Hola, bienvenidos a Android 5x1 y como todas las semanas a un recopilatorio con las mejores noticias que han sucedido en los últimos 7 días. Porque en esta ocasión vamos a hablar puramente de rumores, sobre todo rumores de procesadores de, de dispositivos que van a aparecer próximamente. Y os lo voy a contar todo, todo, todo después de nuestra maravillosa intro. ¡Comenzamos! Comenzamos con MediaTek, que cada vez tiene el listón más y más y más alto y podríamos decir que prácticamente lo tiene ya a la altura de Samsung con sus Exynos y de Qualcomm con sus Snapdragon. En esta ocasión vamos a hablar del último procesador de gama media que estaría próximo a producir la empresa china, el Helio P35, un procesador con tres clusters o encapsulados con tecnología de 10 nanómetros, la misma que usará el Snapdragon 835. Dos núcleos Cortex A73 a 2,2 GHz, cuatro núcleos Cortex A53 a 2 GHz y por último cuatro núcleos Cortex A35, estos ya para labores pues un poquito más ligeras, a 1,2 GHz de velocidad máxima de la, del reloj. Y este no será el mejor MediaTek, ojo, pues está próximo también el Helio X30 que pinta todavía mejor y que próximamente os informaremos más en profundidad acerca de él. El P35 podrá soportar, por ejemplo, nuevas memorias RAM LPDDR4X que todavía no monta ningún dispositivo, pero que en 2017 empezaremos a verlas, y memorias internas UFS 2.1 como las que monta, por ejemplo, el Samsung Galaxy S7. Bien por MediaTek, pero ojo, que parece ser que no es la única empresa china que ha puesto el ojito en los procesadores o microprocesadores. Bueno, MediaTek es una empresa que se dedica al tema de los semiconductores, pero hay otras que también quieren su parte del pastel. Me imagino las reuniones de Xiaomi con algo así como Oye, um, esta semana no vamos a sacar ningún teléfono a la venta. No, vamos a sacar un nuevo purificador de aire. Oye, ¿y qué producto podríamos sacar la semana que viene? ¿Te parece bien un procesador? Y atención porque sí, no es una broma. Xiaomi está próxima también a producir un procesador. En este caso, este microprocesador debutaría en el futuro Xiaomi Mi 5C, que también se conoce con el código interno Xiaomi Mary. Se llama Pine Core y no sería de gama alta, sino algo un poco más comedido. 8 núcleos Cortex A53, 4 hasta 1,4 GHz y otros 4 más potentes que llegaría a los 2,2 GHz. Más que suficiente para la grandísima mayoría de usuarios y que deja las claras cómo será la Xiaomi de 2017. Bueno, digamos que básicamente será como la Xiaomi de hasta ahora, pero un poquito más ambiciosa y abriendo todavía más si cabe sus horizontes a nivel de productos y de nicho de mercado. Y no nos movemos de China, en este caso vamos a hablar de una de las empresas de Lenovo, de Zook. Zook este año ha estado un poquito despistada, ha producido dos dispositivos... Eh, bastante buenos, pero que por ejemplo en el tema del software ha pinchado bastante con su interfaz ZUI. Pero dejamos a un lado los ZUC Z2 y nos vamos a centrar en el próximo dispositivo de la compañía. Algo muy jugoso. Se llamará ZUC Edge, suponemos que porque tendrá una pantalla curva, quiero entender, y entre sus características contamos con una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD y marcos muy muy reducidos. Procesador Qualcomm Snapdragon 821, 6 GB de memoria RAM LPDDR4 y versiones de 64 o 128 de almacenamiento que suponemos, como el resto de Zook, no se podrá ampliar vía microSD. Cámaras de 13 para la trasera y de 8 megapíxeles para la parte delantera, no conocemos aperturas, fabricante, tipo de sensor y Android 7.0 con ZUI. Veremos el tema del software si lo tratan un poquito mejor y un dato que espero sea un error. 3000 mAh para la batería y la verdad, Full HD, potencia y 5,5 pulgadas requiere a día de hoy de poco menos que 3500 mAh para ofrecer una autonomía lo suficientemente buena como para no tener que echar en falta el cargador durante todo el día. Todos sabemos que Nokia está muy muy próxima, cuestión de no muchas semanas de sacar al mercado de presentar sus nuevos dispositivos. Eh, la compañía ya hizo algún avance anteriormente, en esta ocasión no es algo, digamos, oficial, pero sí que se han filtrado algunas características nuevas. ¿No os imagináis las ganas que tengo 
de que vuelvan al mercado. Y atención a los datos que os voy a dar porque va a haber alguno que quizás a los más nostálgicos les encante escuchar. En este caso podríamos tener unos dispositivos con pantalla con resolución QHD, ya sabéis, 1440 x 2560 píxeles, de 5,2 y 5,5 pulgadas. Android Nougat, Snapdragon 820 y algo que, ya os digo, a mí me hace sonreír y a muchísimos fans de la compañía les va a encantar e incluso, incluso, aplaudir. Óptica Cal Face que regresa para prestar su sabiduría y tecnologías a las lentes de las cámaras de los nuevos Nokia. No hay más datos, así que supongo que en el CES no, pero que en la Mobile World Congress de Barcelona, que se celebra los últimos días de febrero, los primeros de, eh, de marzo, podremos ver allí por fin los nuevos dispositivos de Nokia. Y mientras esperamos a que Huawei se digne a cedernos a un dispositivo para poderlo analizar, todo esto va, va avanzando y ya se habla de Huawei P10 que podría traer una versión con pantalla curva, algo que gustará a los más amantes del diseño. Como vemos en las imágenes, guarda ciertas semejanzas con el Huawei Mate 9 Pro, pero personalmente también me recuerda una barbaridad al Note 7 y al Xiaomi Mi Note 2, aunque bueno, el Xiaomi Mi Note 2 es, está fuertemente inspirado en el Galaxy Note 7. Estos dispositivos también verían la luz en la Mobile World Congress de Barcelona que, salvo sorpresa de última hora, como os comento, Android 5x1 cubrirá desde la ciudad condal, desde Barcelona. ¿Y a qué fabricante estáis últimamente echando bastante de menos? Correcto, LG está muy desaparecido últimamente, no hay rumores, no hay filtraciones, necesitamos cosas LG, por favor. Eh, como muchos sabréis, pues eh, el LG G5 fue un terminal que no se ha vendido especialmente bien, no lo consideraría fracaso. Y el tema de los módulos, a ellos pues parece ser que no les ha funcionado, a otros sí y bastante bien. Pues el LG G6 está muy muy próximo y traerá tecnologías bastante novedosas, al menos en lo que a dispositivos LG se refiere, como el escáner de iris y una opción más, como si fuesen pocas, para pagar con tu dispositivo y que en un alarde de originalidad han llamado LG Pay, tal cual. Muy poco o nada más se sabe de este dispositivo, pero viendo que el V20 no abrazó los módulos y que el Lenovo con sus Moto Z sí que han dado con la tecla, que no se extrañe que LG abandone el tema módulos y siga por la senda que traía hasta hace un año con el LG G4 y con el LG V10. Y hasta aquí las noticias de esta semana, como veis son prácticamente todo rumores, espero que antes de que termine el año tengamos cosas ya cristalizadas y muy muy importantes. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo, las noticias las tienes todas, todas, todas en la descripción para ampliar información, porque siempre hay algún detalle que me dejo, o también que me, que me equivoco, y tienes toda la información en nuestra página web en Android 5 x 1 y en la descripción los artículos que he comentado en este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale, si te gusta, pues si te gusta también eh, el ketchup y la mostaza, pues también dale al like, suscríbete si todavía no lo has hecho y déjame tu opinión acerca de todas estas noticias o de una, tampoco hace falta que comentes todas si no te apetece, en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5 x 1 porque soy Gita Gafas y prometo hacerlo.